ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மா சொன்ன சமையல் இன்றைக்கி மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வீட்டில் இருக்கிற சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் எவ்வளோ டேஸ்டியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேங்க அரை லிட்டர் பால் நம்ம தண்ணி எதுவும் ஊற்றாமல் நல்லா கெட்டியாக காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா முக்கால் கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேங்க முக்கால் கப் சர்க்கரை வந்து நல்லாவே ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இன்னும் கம்மி பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் சர்க்கரையே கம்மி பண்ணிக்கலாம் மூணு மாம்பழம் எடுத்திருக்கேங்க மூணு மாம்பழம் நல்லா பழமான மாம்பழமாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம காய்ச்சின பாலை நம்ம திருப்பி ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கார்ன்ஃப்ளவரில் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கிறலாங்க நல்லா கரைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பாலோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா கரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பாலோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணுங்க இப்படி கிளறிட்டே இருக்கும் போது நம்மளுக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரும் அதுவரை நம்ம கிளறிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு லைட்டாக டக்குன்னு கட்டி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கை விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் நம்ம இது மாதிரி செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க மாம்பழம்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம ஐஸ்கிரீமுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்காக வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ சர்க்கரையை இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ சர்க்கரையை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம சர்க்கரையெல்லாம் கரையிற அளவுக்கு மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் போதுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சர்க்கரையெல்லாம் கரையிற அளவுக்கு மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக சர்க்கரை கரைஞ்சிரும் இப்போ நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை எடுத்து தனியாக ஆற வச்சிடலாம் நம்ம என்ன தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கிண்டும் போது கட்டியெல்லாம் எல்லாமே இருந்தாலும் நம்ம ஆற வைக்கும் போது இந்த மாதிரி கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு டக்குன்னு கட்டி பட்டுரும் கட்டி பட்டாலும் பரவாயில்லைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம எடுத்தாலும் மிக்சியில் தான் போட்டு அடிக்க போகிறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மாம்பழத்தை மிக்சியில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக அடித்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த மாம்பழத்தோடையே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் பாலும் கார்ன்ஃப்ளவரும் கிளறி அதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்து அடித்து நம்ம ஒரு பவுலெலாம் ஊற்றியாச்சு மிச்சம் இருந்த இந்த நம்ம கார்ன்ஃப்ளவரும் பாலும் இருந்தது பாருங்கள் அதையும் திருப்பி மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா அடிச்சுக்கிறணுங்க அடித்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாம்பழத்தோடையே மாம்பழத்தோட ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ரெண்டையும் இந்த மாதிரி நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு பாக்ஸில் ஊற்றிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கிடலாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா ஏர் டைட் பாக்ஸாக எடுத்துக்கிறோங்க பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடணுங்க ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு நாலு மணி நேரம் கழித்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து அதுக்கப்புறமா மிக்சியில் ஒரு அடி அடிக்கணும் இப்போ வந்து நாலு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நாலு மணி நேரம் ஃபிக்ஸ் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டு நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தான் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிருக்கும் பாருங்கள் இன்னும் சரியாக ரெடி ஆகாமல் இருக்குது இதை வந்து நம்ம திருப்பி மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இதை திருப்பி நல்லா வந்து பிளெண்ட் பண்ணணுங்க நல்லா நல்லா ஓட்டணும் ஒரு நல்ல நாலஞ்சு ஓட்டு ஓட்டினோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா ப்ளஃபியாக சூப்பராக நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் வரும் பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ நல்லா ஒரு நாலஞ்சு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப கிரீமியாக எப்படி நிற்கிது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்பவே வாயில் வச்சு தான் அப்படி கரையும் நம்ம கடையில் வாங்கினதா வீட்டில் செஞ்சுதான்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ அதே ட்ரேல அதே பாக்ஸில் நம்ம ஊற்றிட்டு திருப்பி எல்லாத்தையும் நீட்டாக லெவல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு எடுக்கணுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீட்டாக லெவல் பண்
அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இப்போ நான் எட்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு எடுத்துகிட்டேன் நான் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் எதுக்காக நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பேப்பர் போடுறோம்னா நம்மளுக்கு அப்போ தான் அந்த கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்பவே க்ரீமியாக சூப்பராக மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு வெறும் சிம்பிளாக நாளே நாலு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் செஞ்சிடலாங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ